Kao što svi znate, čitav život je zasnovan na percepciji pet čula, vida sluha, dodira, mirisa i ukusa. Jer sve što znamo o spoljnom svetu saznajemo zahvaljujući njima. Znamo i to da nemamo pravu sliku sveta, jer svaki organ čula ima fizička ograničenja. Čulo vida registruje recimo samo jedan opseg svetlosti, Čudo sluha ima samo svoje raspone. Neke životinje imaju širi opseg, a vide i čuju puno toga što ljudski organi ne mogu da registruju. Dominantno čulo koje upija sadržaj sveta je čulo vida. Ali prvo da razmotrimo kako dolazimo do saznanja onoga što gledamo. Tako što se fotoni, odnosno svetlost, odbijaju o objekat koji posmatramo i uleću nam u oči. Pa se kroz elektromagnetno polje reflektuju u obrnutu sliku na zadnjem zidu oka. Tu se ti zraci na neki čudan način pretvore u električne signale i preko nervnih ćelija, neurona, se prenose u vizualni centar koji se nalazi na zadnjoj strani mozga. Dakle, negde na potiljku je neka mala sobica koju ćemo zvati vizualni centar. Taj centar nas obaveštava šta oči vide. Naravno, do ovoga časa se već podrazumeva gomila gluposti, od letenja fotona po vazduhu preko izvrnute slike sveta, što bi značilo da svi hodamo na glavačke, pa do misteriozne konverzije svetlosnih zraka u električni impuls u sinapsama, a pogotovo kako te sinapse kao materijalni entiteti stvaraju sliku koja je mentalna forma. Ali mi se pravimo kao da je sve to logično, jer tako su rekli naučnici. Dakle, kada kažemo da nešto osjećamo čulima, to znači da mi prevodimo sadržaj električnih signala. Kao na primjer kada čujete neko zujanje, a vi kažete to znači da sam video pitu od jabuka. Međutim, ako to i prihvatimo, otkud onda prisustvo svesti u mozgu da to konvertuje u misalnu formu? Prema tome, pitanje koje moramo da postavimo je ko taj signal prevodi? Ja čak sumnjam i da li prevodi ispravno. Ono što želim da ne smetnete suma je da je sve vreme mozak unutar zatvorene lobanje, u potpunom mraku, izolovan od spoljnog sveta. On ne vidi i ne čuje ništa sem što prođe kroz čula i transformiše se u čudesni električni signal koji nam prevede neko u korteksu kori velikog mozga. Ovo vam ističem da ne biste zaboravili da mozak nikada nije u mogućnosti da direktno kontaktira sa spoljnim svetom, sa izvorom svetlosti ili zvuka. Zamislimo neku zgradu potpuno izolovanu od svetla, zvuka i vibracija spoljne sredine. U njoj je zatvoren službenik koga ćemo zvati, na primjer, centar za vid. Njemu svakodnevno u posvetu dolazi neki glasnik, recimo novinar, koji ga informiše šta se dešava u svetu izvan zgrade. Obaveštava ga da li je dan ili je noć, da li je zima ili vrućina, ima li gužve ili je izvan zgrade šuma i sl. Dakle, imajte na umu da naš zatvorenik, centar čula vida, nikada ne dolazi direktno u kontakt sa spoljnim svetom. Ni sa svetlošću, ni sa bilo kojim fizičkim objektom. On samo dobija podatke, slike, na osnovu kojih veruje da je van njegove sobe svet začinjen od materije. Suština je da zatočenik ima posrednika, novinara, kome veruje da ga istinito izveštava o spoljnom svetu. Međutim, pošto se radi o novinaru, treba da bude oprezan da li je dobio ispravnu vest. Nemojte gubiti iz vida da taj podatak naš službenik će tumačiti u mraku svoje sobe. Možemo reći da imamo tri faktora. Prvi je glasnik, to su čulni organi. Signal koji su iz spoljne sredine prikupili ti čulni organi, njih prenosi posrednik, to je signal unutar mozga prenet preko neuronske mreže. A treći je naša ličnost, intelekt. On je ovaj službenik zatvoren u korteksu. Do čega dolazimo? Zatvorenik ne može znati ni da li je posrednik Dakle, drugi faktor, preneo vest ispravno. Ni da li je organ, to jest prvi faktor, to jest novinar, ili ti poštar, kako god, objektivno video situaciju. Ono što u ovoj naučnoj postaci nedostaje 
je presudni faktor. Too much. Sam podatak ne nosi značenje. Značenje mu daje tumačenje. Samo svest koja dobijeni signal interpretira može dati podatku značenje. Prema tome, neki faktor može da ne prenese pravilno poruku, neki može da ne protumači i mi se nalazimo u potpuno nezavidnom položaju. I tako, novinar često dolazi u sobu i kaže zatočeniku da je na polju topao i sunčan dan i on se svuče u majicu kratkih rukava. Isto je i sa svim ostalim čulima čiji se signali pretvaraju u podatak koji naš zatočeni centar tumači. Podsjećam, informacija je podatak koji je dobio značenje. Šta moramo da zaključimo? Pošto je jasno da je čitav materijalni svet zapravo hrpa signala unutar našeg mozga ili mentalnih slika, da tako kažemo, moramo da prihvatimo da je kompletan spoljni svet zapravo unutar našeg mozga. Biolog Rupert Sheldrake također tvrdi da slika koju vidimo ne može da bude u mozgu, nego u umu koji po njemu nije ograničen u ograničen u organu u lobanju. Rupert Sheldrake tvrdi da jeste u umu, ali i da um nije u mozgu, koji tu sliku projektuje u spodnu sredinu. Po njemu je dvosmerni proces i tvrdi da putem, kako on to zove, morfogenog polja, telepatskim putem, čovek može mislima da kontaktirati drugog čoveka. Pa to je tačno, telepatija postoji. Često imamo osjećaj da nas neko posmatra ili da nekom možemo preneti misao. Naročito je kod životinja snažna ta, kako je on zove, morfogenetska veza. Jata ptica od postotinu jedinki koje lete brzinom od 50-60 km na sat, na primjer, to sigurno znaš, u momentu naglo mogu sve zajedno da promene pravac kretanja. Čak za 180 stepeni i da se pritom nijedna sa drugom ne sudari. Što znači da nisu u pitanju brze akrobacije. Jer je vreme suviše kratko da jedna ptica vidi od druge šta ova druga radi, pa da i ona, kako da kažem, napravi istu stvar. Zamisli avione ili, nije bitno, masu ljudi koja trči i, ne znam, iznena da na njih naleti terorista s automobilom. I svi se razbeže. A zamisli, znači, u toj situaciji da se stotine njih bez sudaranja u istom momentu promene pravac kretanja da se ne sudare. To bi bila savršena koordinacija. Isto se dešava kod jata riba, kada nalete na grabljivicu, zar ne? Naravno, ko životinja se to, da kažem, telepatsko polje kojim su povezane, širi kilometrima. I tako prenose informacije jedna drugoj. To je ko ljudi zakražljano, naravno, zbog razvoja razuma. Sve je to tačno. Ali ono što tvoj simpatični šaldrik nije video je da nema nikakvog morfogenog polja koje povezuje jedike. One su jedna svest. Sjeti se kvantne nelokalnosti čestica koje su na izgled međusobno povezane. Pa prenos signale izgleda kao da je u istom času. To jest prenosi se brže od brzine svetlosti. I te bi se sigurno nekad desilo da kad želiš nekog da pozoviš telefonom, na primjer, ili pomisliš na njega, baš on te tad pozove ili, recimo, sretne na ulici. Kućni ljubimci zato često osete kad im se gazda vraća kući, čak i kad ne dođe u običajeno vreme, nego ih iznenadi. Informacije su, znači, u rezonanci, što bi ti rekao. Da, ali Sheldrake tvrdi da neće biti slike u umu ako se prekine lanac informacije sa mozgom. To nije tačno. Jer šta ćemo sa snovima? Oči su zatvorene, nema projekcije u spoljni svet. Ali slike ima unutar uma. I to kakvih slika? I pored toga, kako objasniti selektivan vid? Na šta misliš? Svakog časa 
imamo mnoštvo predmeta koje oko percipira, ali naš um toga nije svestan, jer mu je pažnja usmerena na ono što ga zanima i to vidi. Znači, ipak svest čini izbor, a ne spoljna stvarnost. Kad hodamo ulicom, na primjer, mnogo toga vidimo svesno, a hiljade detalja oko primeti, ali svest ne obradi. Koliko tek zvukova možemo da čujemo, a selektivni sluh se fokusira samo na par zvukova. Od kuca je sata, ne čujemo ako ne obratimo pažnju ili zvuk od nekog automobila u daljini. Ono što je važno je još jedno pitanje. Ako mi od novinara dobijamo informaciju da se nešto napolju dešava, ne postavlja se samo pitanje da li nas je on slagao, već da li uopšte postoji nešto izvan što je od materije. Možda ni on ne može da napusti zgradu, nego samo fantazira i tu maštu prenosi zatočeniku. Čak je moguće da naš zatvorenik, centar percepcije, ne razume jezik novinara. Možda on govori na kinesko, pa ga ovaj razume sve potpuno pogrešno. Isto kao u slučaju materije i neodvojivog osjećaja prostora vremena i kretanja za koje mislimo da postoje izvana nas, a zapravo su samo informacije u našem umu. Kada gledamo mesec u daljini, mislimo da je on daleko, a da su kuće bliže. Međutim, one se nalaze na istoj udaljenosti, u našoj gluvoj sobi korteksa. Bliska prošlost, minut, sekund, sat, dan, mesec, su isto toliko udaljeni od sadašnjeg momenta koliko i deset ili sto godina u prošlosti. Kada bismo mogli da vidimo izuzetno brzom učestalošću, od, na primjer, hiljadu slika u sekundi, shvatili bismo da u našem svetu nema kretanja, nego samo redosled prikazanih slika, prizora. Kao što materija ne može postojati bez prostora, tako ni prostor ne može postojati bez vremena. Jedna dvodimenzionalna površina ne bi mogla da postoji da njeni krajevi nisu u istom vremenu. Sve je dakle samo informacija. Treba dovesti u pitanje i samu činjicu. Šta je to izvan nas? Kako da znamo šta je izvan, a šta unutra? I da li uopšte nešto postoji izvan nas? Jer ako sobom smatramo svoje telo i mozak, i ono je materijalni koncept, dakle, informacija koju smo dobili o njegovim karakteristikama. I naše telo je isto tako jedna slika unutar uma. Počinjem da sumnjam da li naša soba zaista postoji. Tako je. Možda novinar halucinira da postoji soba unutar zgrada. Možda smo u nekom podrumu ili u potpalublju projeka okeanskog broda ili u nekoj bazi na tamnoj strani meseca. Šta ako i sam taj zatočenik ne postoji, nego je njemu rečeno da on postoji i sad je on rob te informacije. Šalu na stranu. Nadam se da shvatate da čitav svet oko nas zapravo nije izvan nas, nego unutar nas i našeg misalnog procesa. Jer moramo da prihvatimo da nemamo nikakav dokaz, ne samo da li spoljni materijalni svet postoji onakav kako ga mi tumačimo, nego da materijalni svet uopšte postoji. Zamislimo da izvadimo mozak iz lobanja i stavimo ga u teglu, gde ga održavamo u životu. Njega spojimo električnim signalima sa kompjuterom koji mu šalje informacije o zvuku, slikama i svemu što je izgled materijalnog sveta. Naprimjer, kompjuter mu reprodukuje jedan film o životu nekog čoveka za koga mozak misli da je to on, 
da ima telo sa rukama i nogama, da je zaposlen, da je srećan ili nervozan, da trči ili jede, da je mlad ili je ostario ili je umro, on će svakako imati utisak da živi stvaran život i nikada neće znati da je on u stvari mozak u tegli spojen sa programom kompjutera. Ono što sada želim da razmotrimo je još jedno pitanje koje će vam pomoći da vas navedem da shvatite poentu. Zar nam se ovo, što sam do sada ilustrovao, ne dešava svima gotovo svakodnevno u snovima? Tada mislimo da smo fizički, da se krećemo i živimo u punim plućima. A onda odjednom klik, probudimo se i setimo se da je to samo misao. Informacija koja je došla od nekud, nekome. U snu vi imate osjećaj da čula zaista registruju materijalni svet, je li tako? Iako sa tačke budnog stanja vi vrlo dobro znate da taj svet uopšte ne dodirujete ni jednim čulom. Niti ga vidite, niti ga čujete, niti opipavate. Na isti način percipiramo i svet budne stvarnosti. Ceo život je samo misao i ne postoji ništa sem misli. Materijalni i fizički svet ne postoji. Zato ni smrt ne postoji. To je samo buđenje sa jednog nivoa snivanja. Ključno pitanje je ko je taj koji sve to mašta, koji sve to percipira? To svakako nije nikakav fizički organ poput mozga, jer on ne može biti ličnost, on je materija. A materija ne može za sebe da kaže ja sam. Ko je taj ja koji sve to tumači i doživljava? To je naša svest. Gde se nalazi taj duh? Ta svest koja koristi mozak za svoju identifikaciju. Ono ne može biti u materiji. Mi posmatramo onog koji posmatra. Tragač traga za samim sobom. Sada će vam biti smislenija i perspektiva da ovo što mi sada živimo kao budan život je zapravo san našeg bića. Čuang Tse je rekao ili sam sanjao da je rekao jednog dana na planini usnio sam san. Sanjao sam da sam leptir, da sam leteo nad livadama i šumama od cveta do cveta. Sada sam budan, ali nisam siguran da li sam ja čovjek koji je sanjao da je leptir ili sam leptir koji sada sanja da je čovjek.